ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വി ലുക്ക് അപ്പ് വി ലുക്ക് അപ്പ് മീൻസ് ദ വേർട്ടിക്കൽ ലുക്ക് അപ്പ് ഇത് കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ള എക്സൽത്തെ ഒരു ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ദ വി ലുക്ക് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് ഈ എക്സൽത്തെ വി ലുക്ക് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഐ എം ഷുറിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു വി ലുക്ക് അപ്പ് വി ലുക്ക് അപ്പിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ടു ലുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് റിട്ടൈവ് ദി ഡാറ്റ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് കോളം ഇൻ എ ടേബിൾ ടേബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൽ സ്പെസിഫിക് കോളത്തിൽ നിന്നും ഡാറ്റ റിട്രൈവ് ചെയ്യാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് റെച്ചാർ ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് റാൻഡംലി ഞാൻ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു എംപ്ലോയി നമ്പേഴ്സ് രക്ഷാൻ്റെ ഡാറ്റ ബേസിൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതാകെ പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലൈവായി നോക്കി തന്നെ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ വൺ ലാക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ കേസിൽ നമ്മൾ വി ലുക്ക് അപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈസിക്കൽ ടു വി ലുക്ക് അപ്പ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളോട് ഇൻപുട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ഈ കോളത്തിലുള്ളതാണ് ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതാണ് ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് കോമ ഇടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അടുത്ത് ടേബിൾ അറി ടേബിൾ അറി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു അറയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ബേസ് ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ പറ്റാ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ടേബിൾ അറി വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് എന്താണോ എന്തിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റാണോ വേണ്ടത് എംപ്ലോയി നമ്പറിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എംപ്ലോയി നമ്പറിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റിൽ ഹെഡിങ് ചെയ്താൽ നോക്കാം അത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ഹെഡിങ് പക്ഷെ നമ്മൾ ബീൻ്റെ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യാം ടോപ്പിൽ എന്നിട്ട് മൗസ് പ്രസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ഡെസിഗ്നേഷനാണ് വേണ്ടത് അതുവരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കോളം അതായത് തേർഡ് കോളത്തിനാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തേർഡ് കോളത്തിനായി നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ളത് അതുവരെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡ്രാഗ് ചെയ്തും കൊണ്ട് മൗസ് ചെയ്തു റിലീസ് ചെയ്തു കോമ അടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അതായത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ ഉള്ളത് ത്രീ ടു കോമ നെക്സ്റ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ച് വേണോ എക്സാക്ട് മാച്ച് വേണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണ്ട എക്സാക്ട് മാച്ച് ആണോ ഞാൻ എക്സാക്ട് മാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റെ അടിച്ചു അവിടെ റിസൾട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് വെച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയി നമ്പറും ഡെസിഗ്നേഷനും പോപ്പോ പോകും ഇനി നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല എനിക്ക് നെയ്മാ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് നെയ്മ് നിട്ടു സോറി ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് ഫോമൽ റീടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ കേസർ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഫോർമുല ബാർ ഉണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഫോർമുല ബാർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ച ഫോമിൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനം മാർട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് എനിക്ക് വേണ്ട സെയിം ഫോമിൽ അല്ല ഇവിടെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ പകരം നെയ്മ വേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് എൻ്റെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് നേരം മറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അലി അതവിടെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യിക്കും അലി ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറി കാരണം ഇവിടെ ഫോം ഓൾറെഡി ഫോമിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ്